হ্যালো এভরিওয়ান কেমন আছো সবাই বিজনেস স্কুলের আজকের ক্লাসে তোমাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকের ক্লাসে আমি তোমাদেরকে যেটা শেখাবো সেটা কিন্তু তোমরা অলরেডি দেখতেছো স্ক্রিনে যে কি শিখাবো তো দেখো তারপরও একটু বলে নিচ্ছি যে আজকে যেটা তোমাদের শিখাবো সেটা হচ্ছে তোমার ইন্টারমিডিয়েট ফিনান্সের ফিনান্সের প্রথম পত্রের প্রথম পত্রের অষ্টম অধ্যায় মূলধন বাজেটিং ও বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত প্রতি বছরই প্রায় দেখা যায় বা একটা বা দুইটা কোয়েশ্চেন কিন্তু এখান থেকে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষাতে কিন্তু অবশ্যই আসে কখনো একটা আসছে বা কখনো দুইটা আসছে কিন্তু কোনোবারই কিন্তু এরকম হয় না যে আসে নাই তো দেখো এখানে টোটালি কিন্তু চারটা সমস্যা আছে যেটা চারটা সমস্যার ভিতরে আজকে একটা নিয়ে তোমাদের সাথে আলোচনা করব এই চারটার আবার কিন্তু দুইটা ভাগ আছে একটা হচ্ছে সনাতন মানে সনাতন পদ্ধতি আর একটা হচ্ছে বাটরাকিত নগদ প্রবাহ পদ্ধতি বা আধুনিক পদ্ধতি সনাতন পদ্ধতির যে দুইটা অংশ তার ভিতরে হচ্ছে একটা গড় মুনাফার হার আর দুই হচ্ছে হলো বিনিয়োগ পরিষদকাল পদ্ধতি তো তোমাদের সাথে আজকে আমি এই গড় মুনাফার হার কিভাবে কি কিভাবে নির্ণয় করতে হয় বা কিভাবে মন্তব্য করতে হয় এই বিষয়গুলো নিয়ে তোমাদের সাথে একটু আলোচনা করব তো তার আগে তোমাদের সাথে একটু ছোট্ট একটা অনুরোধ আছে সেটা হচ্ছে হলো কেউ ভিডিওটা কিন্তু টেনে টেনে দেখবে না কারণ টেনে টেনে দেখলে কিন্তু বোঝা যাবে না আর অবশ্যই একটু হেডফোন ইউজ করার চেষ্টা করবা কারণ আমি এখানে কোনো মাইক্রোফোন ইউজ করতেছি না সেক্ষেত্রে সাউন্ডটা একটু খারাপ আসে আমি খেয়াল করে দেখছি তো আর যেখানে বুঝবা না সেখানে একটু টেনে টেনে দেখলে আর কি যে টেনে টেনে বলতে হচ্ছে পিছনের দিকে গিয়ে তারপরে বারবার দেখবা তাহলে অবশ্যই বুঝতে পারবা তারপরেও যদি বুঝতে না পারো সেক্ষেত্রে আমার সাথে ফোনে কথা বলতে পারো তো এই চলো চলে যাচ্ছে আমাদের নেক্সট টপিকে অর্থাৎ নেক্সট টপিক না তো এই টপিকটাতেই তো এই টপিকে সেটা হচ্ছে প্রথমেই বলে নিচ্ছি গড় মুনাফার হারের ইংরেজি হচ্ছে এভারেজ রেট অফ রিটার্ন যেটা অলরেডি তোমরা পিছনে দেখতে পাচ্ছ দেখো এ আর আর এভারেজ রেট অফ রিটার্নের সংক্ষিপ্ত রূপ কিন্তু এ আর 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 এই এ আর আর এর পূর্ণ রূপই হচ্ছে কি এভারেজ রেট অফ রিটার্ন আর এর বাংলাটা হচ্ছে কি গড় মুনাফার হার তো দেখো গড় মুনাফার হার নির্ণয় করতে হলে তোমাদেরকে টোটালি কিন্তু তিনটা সূত্র কিন্তু মুখস্থ রাখতে হবে এই তিনটা সূত্রের ভিতরে কিন্তু দুইটা সূত্র আমি অলরেডি বোর্ডে লেখে রাখছি ভিডিওটা একটু শর্ট করার জন্য কিন্তু তৃতীয় নম্বর সূত্রটা আমি লিখতে পারি নাই বোর্ডের জায়গা নাই বলে তো আমি পরে লিখব তো দেখো গড় মুনাফার হার বলতে যেটা বুঝাই সেটা হচ্ছে হলো আমরা যত টাকা প্রতিষ্ঠানে মানে একটা প্রকল্পে বিনিয়োগ করব সেই বিনিয়োগ থেকে শতকরা কি হারে আমরা মুনাফা পাবো সেটাই হচ্ছে হলো গড় মুনাফার হার নির্ণয় তো চলো দেখা যাক কিভাবে নির্ণয় করতে হয় তো গড় মুনাফার হার নির্ণয় করার জন্য আমি যে কোয়েশ্চেনটার সমাধান আজকে এখানে করব সেটা কিন্তু দুই হাজার সালে ঢাকা বোর্ডের কোয়েশ্চেন অর্থাৎ দুই সালে ঢাকা বোর্ডে অষ্টম অধ্যায় থেকে যে কোয়েশ্চেনটা মানে পরীক্ষাতে আসছে সেটা নিয়ে তোমাদের সাথে আলোচনা করব আর তোমরা অবশ্যই সামনে ঢাকা বোর্ড দুই হাজার সতেরোর কোয়েশ্চেনটা সামনে নিয়ে নাও কারণ তোমরা যেন ফিনান্স এবং হিসাব বিজ্ঞান এমন একটা সাবজেক্ট কোয়েশ্চেন যদি না বোঝা যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু অঙ্কটা খুব ভালো বোঝা যায় না বলে আমার বিশ্বাস তো দেখো আমি চলে যাচ্ছি কোয়েশ্চেনে দেখো কোয়েশ্চেনে যে বিষয়টা আছে যে বলছে স্কোয়ার কোম্পানি এই কোয়েশ্চেনটা তোমরা কোয়েশ্চেনটা পড়ে নাও ক নাম্বার কোয়েশ্চেনে যেটা বলছে প্রকল্প এ এর গড় মুনাফার হার নির্ণয় করতে এখানে বলা আছে প্রারম্ভিক মানে প্রাথমিক প্রারম্ভিক বিনিয়োগ তো প্রারম্ভিক বিনিয়োগ বলতে ব্যবসা কত টাকা দিয়ে তুমি শুরু করতেছ সেটা হচ্ছে প্রারম্ভিক বিনিয়োগ অর্থাৎ ব্যবসা শুরুর সময় যে টাকাগুলো তুমি ইনভেস্ট করবা সেগুলো হচ্ছে কি প্রারম্ভিক বিনিয়োগ তো দেখো প্রধান যে সূত্রটা সেটা হচ্ছে কি গড় মুনাফার হার সমান সমান গড় কর পরবর্তী নীত মুনাফা ডিভাইডেড গড় বিনিয়োগ গড় কর পরবর্তী আর কর পূর্ববর্তী এই দুটোর কিন্তু পার্থক্য আছে কর পূর্ববর্তী বলতে বুঝায় কর বাদ দেওয়া হওয়ার মানে কর বাদ দেওয়ার পূর্বে আর কর পরবর্তী বলতে বুঝায় কর বাদ দেওয়ার পরে তো এখানে সরাসরি কর পরবর্তী দেওয়া আছে আমরা ওইটা নিয়েই করতেছি তাহলে কোন ঝামেলা নাই সরাসরি আমরা করে দিব তো দেখো গড় কর পরবর্তী নীত মুনাফা ডিভাইডেড গড় বিনিয়োগ এই দুইটা জিনিস কিন্তু আমাদের প্রয়োজন কিন্তু অঙ্কের ভিতরে এই ধরনের কোন কথা কিন্তু লেখা নাই যে গড় কর পরবর্তী নীত মুনাফা গড় বিনিয়োগ তো এই দুইটা জিনিসই কিন্তু আমাদেরকে বের করে নিতে হবে তো আমি যে তোমাদের বললাম টোটালি তিনটা সূত্র মুখস্থ করতে হবে এটা হচ্ছে মেইন সূত্র আর আরেকটা হচ্ছে গড় কর পরবর্তী নীত মুনাফা নির্ণয় সূত্র আর একটা হচ্ছে গড় বিনিয়োগের সূত্র তো গড় কর পরবর্তী নীত মুনাফার সূত্র কিন্তু আমি অলরেডি লিখে রাখছি এখানে মোট কর পরবর্তী নীত মুনাফা ডিভাইডেড মোট আয়ুষ্কাল মোট কর পরবর্তী নীত মুনাফা বলতে বুঝায় এখানে দেখো তিন বছরের 
তিন ধরনের কোশ্চেন তিন ধরনের মুনাফা দেওয়া আছে তিনটা টোটালি যোগফলই হচ্ছে কি মোট কর পরবর্তী নিট মুনাফা আর মোট আয়ুষ্কাল বলতে বোঝায় যে কত বছরের প্রকল্প আমাদের এই প্রকল্পটা কিন্তু জাস্ট তিন বছর এখানে আমরা তিন দিয়ে অঙ্কটা করব যদি পাঁচ বছরের প্রকল্প হইতো পাঁচ ধরনের মুনাফা দেওয়া থাকতো তখন কিন্তু আমরা পাঁচ লিখতাম আয়ুষ্কাল কত হতো পাঁচ তো দেখো আমরা মোট কর পরবর্তী নিট মুনাফা নির্ণয় করার জন্য তার আগে বলেন এই গড় বিষয়টা কি গড় বিষয়টা হচ্ছিল ধরো আমরা এখানে দশ জন আছি দশ জনের বয়সের গড় বের করতে হবে তো দশ জনের বয়সের গড় বের করার জন্য কি করতে হবে দশ জনের বয়সটাকে কিন্তু যোগ করে দশ দ্বারা কি করতে হবে ভাগ করতে হবে আর আমরা এখানে নির্ণয় করব গড় কর পরবর্তী নিট মুনাফা তাহলে যতগুলো কর পরবর্তী নিট মুনাফা আছে অতগুলোই কি করতে হবে যোগ করতে হবে যোগ করে যে কয় বছরের আছে ওই কয় বছর দ্বারা কি করতে হবে ভাগ করতে হবে এখানে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এ প্রকল্পে তিন বছরের মুনাফা দেওয়া আছে আমরা তাহলে কি করব তিন বছরের মুনাফাটাকে যোগ করে তিন দ্বারা কি করব ভাগ করে দিব তো দেখো তিন বছরের মুনাফার ভিতরে প্রথম বছরে দেওয়া আছে কত আঠারো হাজার আঠারো হাজার বারো হাজার সরি আঠারো হাজার যোগ বারো হাজার যোগ দশ হাজার আর এখানে মোট আয়ুষ্কাল কতদিন তিন বছর এটা দেখো তোমরা এখন ক্যালকুলেটারে তিনটা যোগ করে তিনটা যোগ করে তিন দ্বারা ভাগ করে দিবা আমি আগেই ভাগ করে রাখছি এখানে অ্যান্সারটা আসবে হচ্ছে হলো তেরো হাজার তিনশো তেত্রিশ দশমিক তেরো হাজার তিনশো তেত্রিশ দশমিক তিন তিন তো তেরো হাজার তিনশো তেত্রিশ এটা হচ্ছে আমাদের কমা আর এটা হচ্ছে কি পয়েন্ট আর কি তো দেখো আমাদের পেয়ে গেলাম আমাদের কর পরবর্তী নিট মুনাফা গড় কর পরবর্তী নিট মুনাফা আমাদের কত বেলুন তেরো হাজার তিনশো তেত্রিশ দশমিক তিন তিন তো তোমরা কিন্তু গড় মুনাফার হার বিষয়টা কিন্তু বুঝতে পারছো এবং এভাবেই কিন্তু নির্ণয় করতে হবে গড় কর পরবর্তী নিট মুনাফার কিন্তু অন্য কোনো সূত্র নাই এইভাবেই তোমরা নির্ণয় করে নিবা এখন আমাদের যেটা নির্ণয় করে নিতে হবে এখানে আমরা একবারই বসা নিব এখানে সমান সমান চিহ্ন দিয়ে রাখলাম তো এখন আমাদের যেটা বের করতে হবে সেটা কি গড় বিনিয়োগ এখন আমি গড় বিনিয়োগের সূত্রটা লিখব তাহলে দেখো গড় বিনিয়োগ সমান সমান লিখতে হবে বিনিয়োগ সমান সমান কার্যকরী মূলধন যোগ প্রাথমিক বিনিয়োগ যোগ ভগ্নবশেষ মূল্য ভাগ করতে হবে দুই দা তো লেখে ফেললাম আমাদের গড় বিনিয়োগ নির্ণয় করার সূত্র গড় বিনিয়োগ বলতে সমান হচ্ছে হলো কার্যকরী মূলধন যোগ তারপরে টান দিতে হবে উপরে লিখতে হবে প্রাথমিক বিনিয়োগ যোগ ভগ্নবশেষ মূল্য ভাগ দুই বারবার যোগ আসতেছে তো দেখো প্রাথমিক বিনিয়োগ কার্যকরী মূলধন বলতে বোঝায় চলতি সম্পদ থেকে চলতি দায় বাদ দিলে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে চলতি মূলধন বা কার্যকরী মূলধন তারপরে তোমরা দেখতে পাচ্ছ প্রাথমিক বিনিয়োগ প্রাথমিক বিনিয়োগ বলতে যেটা বোঝায় সেটা হচ্ছে হলো আমরা ব্যবসা শুরু করার সময় যত টাকা ইনভেস্ট করে ব্যবসাটা শুরু করতেছি সেটাই হচ্ছে কি প্রাথমিক বিনিয়োগ এবার আসি ভগ্নবশেষ মূল্য ভগ্নবশেষ মূল্য বলতে বুঝায় ধরো একটা প্রকল্পে কিন্তু শুরু করার জন্য আমরা বিভিন্ন ধরনের সম্পত্তি ক্রয় করে থাকি এখন প্রকল্প শেষ হয়ে যাওয়ার পরে কিন্তু ওগুলো ইউজলেস হয়ে যায় তারপরেও কিন্তু ওইটা ধরো লোয়ালা বা ভাঙড়ির দোকানে বিক্রি করলে যা পাওয়া যায় সেটাই হচ্ছে কি ভগ্নবশেষ মূল্য তো এই ভগ্নবশেষ মূল্য বা সর্বশেষ মূল্য বা অবশিষ্ট মূল্য এটার বিভিন্ন নাম আছে তো আমি এখানে ভগ্নবশেষ মূল্যই লিখলাম এখানে কি করতে হবে দুই দ্বারা যোগ করতে হবে এই অঙ্কে কিন্তু কার্যকরী মূলধন দেওয়া নাই তার কারণে কার্যকরী মূলধন আমরা লিখবো না এখানে শূন্য লিখবো ভগ্নবশেষ মূল্য অনেক অঙ্কে দেওয়া থাকে অনেক জায়গাতে দেওয়া থাকে না যদি থাকে তাহলে তোমরা লিখবা না থাকলে লিখবা না তো দেখো এখানে প্রাথমিক বিনিয়োগ দেওয়া আছে আমরা প্রথমেই দেখো এখানে শূন্য লিখতেছি প্রাথমিক বিনিয়োগ দেওয়া আছে কত পঁচাত্তর হাজার টাকা আমরা পঁচাত্তর হাজার টাকা বিনিয়োগ করে কিন্তু কি ব্যবসাটা শুরু করছি এখানে অঙ্কে ভগ্নবশেষ মূল্যটা দেওয়া নাই যদি ভগ্নবশেষ মূল্য কোয়েশ্চেনে দেওয়া থাকে তোমাদের কিন্তু অবশ্যই সেটা যোগ করতে হবে এখানে দেওয়া নাই আমি শূন্য লিখলাম আর এখানে কি করতে হবে দুই দ্বারা ভাগ করতে হবে তাহলে তোমরা বুঝতেই পারছো পঁচাত্তর হাজারকে দুই দ্বারা ভাগ করলে কিন্তু হয় সাঁত্রিশ হাজার 
कत द्वारा नोट कर सूत्र तुम्हारा बुजे थको अवश्य नीचे डेस्क्रिपने सबा सुस्था कमना धन्यवाद